نسيت اسمه <تصفيق> Oppo Find X2 Pro OnePlus 8 Pro LG V50 ThinQ Huawei P40 Pro Samsung Galaxy S20 Plus Xiaomi Mi 10 و Realme X50 Pro العامل المشترك ما بين هالسبع تليفونات ان كلهم يدعموا لك 5G يعطيكم الصحة والعافية معاكم احمد بوعريكي احنا بشهر 6 سنة 2020 ومع الاوضاع اللي قاعد تصير الا هذا وقت وايد مناسب ان احنا نقدر نتطرق حق افضل تليفونات 5G موجودة عندنا هنا بالسوق وهذا الفيديو يمكن انا ما اتطرق حق كل تليفونات اللي موجودة بالسوق تدعم لك شبكة 5G بس في شغلة انا استنتجتها من استخدامي حق تليفونات عديدة تدعم لك شبكة 5G وراح اختصر لك اياها بهذا الفيديو. اولا معلومة للجميع سناب دراجون 865 يدعم لك 5G من ناحية الهاردوير من ناحية السوفت موضوع ثاني وهذا الشيء اللي انا استغربت منه من بدايه ما بلش عندنا احنا تكون عندنا تقنيه ال5G تشتغل بالكويت اي تليفون كانوا يعطوني اياه شركات يقولوا لي هذا تليفون 5G كان يشتغل عليه ال5G اولهم كان الميت اكس 20 اصدار ال5G من شركه هواوي بعدها النوت 10 بلس اصدار ال5G وبعدها سلسله ال S20 من ضمنهم ال S20 بلس ويا ال S20 الترا كلهم كانوا يدعمون ال5G حتى لما وصلنا للاوبو فايند اكس 2 برو اصدار ال5G حطيت كرتي ال5G شغال متى انتبهت ان هذا الموضوع متغير لما جربت ال ون بلس 8 برو، الحين ال ون بلس 8 برو يجي معالج سناب دراجون 865 معناته عليه 5G، بكل بساطة اللي صار لما انا حطيت كرتي بهذا التليفون 5G ما اشتغل، فتوقعت هل معناته ان الشبكات مو متطابقة؟ لان هذه الشغلة ايه هي المفروض اللي انت تحاتيها، إذا تليفون المفروض يدعم 5G أول شيء يخطر ببالك تردد الشبكات غير مدعوم، فلما تتأكد من مزود الخدمة عن تردد الشبكات إذا مدعوم عندك ولا لا، وللعلم هذه معلومة حق متابعينا الموجودين هنا بالكويت، احنا عندنا مدعوم الـ N78 والـ N79 حق الـ 5G سب 6 جيجا هرتز سي باند. أي تليفون هاردوير المفروض يدعم لك إياه هذه الترددات يشتغل مع مزودين الخدمة اللي عندنا هنا بالكويت، في حال إذا هو ما اشتغل معناته عندك انت مشكله من ناحيه السوفت وير، وما اقول ان هي مشكله الا لان انت اذا كنت شخص شاري هذا التليفون علشان تستعمل عليه شبكه ال 5G للاسف اللي راح يصير معاك راح يصير معي مع ال One Plus 8 Pro ما راح يشتغل ال 5G، وهذا سبب لخبطه حق ناس وايد كثيره، ليش الوكيل اللي جاب ال One Plus 8 Pro ما جاب نسخه ال 5G وجاب لنا نسخه ال 4G؟ لا حبيبي هو جاب لك نسخه ال 5G لان اصلا ما في الا نسخه ال 5G بس One Plus ما فعلت هذه الخدمة عن طريق السوفت وير، وانا لما جربت التليفون اصلا وصل لي كذا تحديث يفعل خدمة ال 5G في بريطانيا على سبيل المثال في ايطاليا وغيرها من البلدان الثانية اللي عندهم 5G بس ون بلس تقعد تدعمهم وحبة حبة من ناحية السوفت وير، فمتى يجي دورنا احنا بالكويت اني وصلنا لنا السوفت وير ابديت؟ هذا الشيء اللي انا تواصلت معه على ون بلس علشانه، انا قلت اشتغل مع ون بلس بشكل مباشر من بعد اطلاق الون بلس 8 والون بلس 8 برو وقلت لهم مشكرة ليش مو قاعد يشتغل عندنا وردهم الاول كان الصريح الكويت فيها 5G وهذا شيء وايد مهم انك انت تعرف وين قاعد تبيع تليفونك وين المفروض يكون عندك انت الدعم حق ال5G، ليش هذا الشيء مهم واساسي؟ لان ممكن تكون فرصه بالنسبه لك انك انت تقدر تكتسح السوق، على سبيل المثال اذا انت اليوم بالكويت تبي تشتري تليفون يدعم لك شبكات ال5G شنو راح تشتري؟ يا نو 10 بلس يا ال S20 بلس يا ال S20 Ultra باستثناء ان في عندنا تليفونات هواوي تدعم لك شبكات الجيل الخامس الا ان اغلب الناس اليوم لما تيتا بتفكر تشتري تليفون 5G قاعد توخر عن تليفونات هواوي بسبه الحزمه مالت شركه جوجل ومشاكل مالت جوجل والتطبيقات وغيرها فخيارك الوحيد هو سامسونج تخيل ان ون بلس نزل ون بلس 8 برو بالكويت مع 5G ولعبته مع السعر على طول راح يصير عندك خيار ثاني، وهذا شيء ممتاز لان في ناس وايد ما تحب سامسونج، ما تحب ون يو اي، ما تحب تجربه المستخدم مالت سامسونج، ما تحب ما تحب سامسونج، بس تبي تليفون 5G، تلقى تروح تشتري على طول ون بلس كخيار ثاني بالنسبه لها، بس الوضع العام اللي قاعد يصير عندنا هنا بالكويت مو هالشكل، لان خيار الناس الثاني على طول روح حق تليفونات صينيه واولهم راح يكون الشاومي، وشاومي مي 10 يدعم لك 5G بالكويت، شغال، سناب دراجون 865، والحلو في الموضوع انه في كود اذا الله خير حبيبنا ابو سعد قدر يطلعه تقدر تدخل انت مثلا انيبل فويس اوفر ال تي اي اس كيو 55 على جوجل، ويطلع لك الكود اللي انت تقدر تحطه عشان تقدر تشغل هم بعد فويس اوفر ال تي اي مع ال 5G، فيكون جهاز متكامل من ناحيه الشبكات على الشاومي مي 10 ويجيب لك مواصفات ممتازه، الحين طبعا المي 10 برو هم بعد متوفر عندنا هنا بالكويت، قريب المفروض ينزل، التليفون الثاني اللي يدعم 5G عندنا هنا بالكويت راح يكون الاوبو فايند اكس 2 برو اصدار ال 5G واللي يضحك او يضيق الخلق في الموضوع ان هذا التليفون من ناحيه الهاردوير تقريبا مطابق لل ون بلس 8 برو للحين ان هذا التليفون من ناحيه السوفت وير قاعد يدعم ال 5G عندنا هنا بالكويت وهذا التليفون ما يدعم ال 5G 
خيارات ثانيه طبعا اكيد راح تكون نفس الال جي الحين الال جي في 50 ثينك يو يدعم ال 5 جي هنا عندنا بالكويت بس اذا انت كنت بتاخذ تليفون قديم من شركه ال جي هذا راح يكون خيار موفق بالنسبه لك اذا انت كان يهمك بس ال 5 جي لان باقي الامور راح تكون مفتقره بهذا التليفون هواوي اوريدي يدعم سامسونج اوريدي يدعم وبعدين عندنا الريلمي وانا صدمت من هالشيء اليوم انا التليفون هذا قمت اجربه الريلمي اكس 50 برو المفروض يدعم لك 5 جي مره ثانيه نفس الهاردوير المطابق على الاوبو فايند اكس 2 برو الا بالسوفت وير مو صاير له انيبل نفس العمليه الموجوده على ون بلس 8 برو فاذا انت كنت تبي تليفون 5 جي وخر عن ريلمي اكس 50 برو 5 جي لان الى الان مو مدعوم عندنا هنا بالكويت طبعا احمد انت قاعد تقول هنا بالكويت تنزل عالم العربي ككل عامه اذا التليفون مو مدعوم عندنا هنا بالكويت الاغلب ما راح يكون مدعوم هم بعد بالبلدان المجاوره كوننا احنا كريجن او منطقه المفروض ندعم نفس الاجهزه هذا شيء يطبق حق التقنيات نفس ال 4 جي 3 جي 5 جي بس ما يطبق حق الفويس اوفر ال تي اي كون هالتليفونات هذه كلها تقريبا ما تدعم لك الفويس اوفر ال تي عندنا هنا بالكويت مع مزودين الخدمه الا ان هي موجوده من ناحيه مزودين الخدمه اللي في الامارات على سبيل المثال يحطوا لك يا انيبل بروفيجن حق الفويس اوفر ال تي فاي تليفون على الطاوله موجودين هنا راح يشتغل اذا احمد ليش المميزات مهمه وليش انت قاعد تتحكى عنها اليوم انا بالنسبه لي من ناحيه التقييم لما يسوي لكم مراجعه حق التليفونات شيء مهم حقي عشان انا اقدر استعمل التليفون بشكل يومي خدمات نفس ال5 جي خدمات نفس الفويس اوفر ال تي احنا بسنه 2020 يا جماعه اذا انت اليوم تستعمل تليفون ما يدعم فويس اوفر ال تي اي هذا شيء وايد كبير فويس اوفر ال تي معناته انك انت تقدر تتصل مكالمه وما يسوي دروب حق ال 3 جي لما تتكلم يتم على ال تي اي او على ال 4 جي يعطيك صوت نقي يعطيك صوت افضل هم بما يسمى بالاتش دي كول وهذا شيء يخلي مزودين الخدمه انهم ما يعتمدون على شبكات ال 2 جي اللي لهم موجوده عشان يقدرون يشيلونها تلقائي ويقللون التكلفه عليهم وذيك الساعه انا وياك نستفيد ان الداتا بلانز اللي يسوونها حق الشبكات الجيل الرابع او الجيل الخامس تكلفتها تقل فلما انت تخلي التليفون يسوي لاند باك حق ال 4 جي حق المكالمات ما تعتمد حتى على ال 3 جي كون ان الحين الكفرج مال 4 جي موجود كل مكان وهم بعد لما يكون انت عندك الفويس اوفر ال تي اي معناته تقدر تستعمل تليفونك وتستعمل الداتا والبيانات والانترنت وانت على المكالمه مال التليفون ما اقدر اقول لكم كم مره انا اكون مكالمه دوليه مثلا من برا قاعد اكلم شركه او شيء ويقولوا لي احنا دزنا لك ايميل نحتاجك انك تجيك وترد علينا بشغله اضطر اذا انا كنت قاعد استعمل تليفونات نفس مثلا البيكسل 4 اكس ال ما يدعم الفويس اوفر ال تي هنا عندنا بالكويت ما اقدر اسوي هذا الشيء اذا انا ما كنت شابك على الواي فاي فاذا انت كنت طالع برا مثلا مضطر ان انا اسك التليفون اسك المكالمه يعني وتشيك على الشيء اللي احتاجه بعدين ارد اتصل مره ثانيه بالمقابل اي تليفون يدعم لك الفويس اوفر ال تي راح تقدر انك انت تشيك على ايميلك تشيك على البيانات تشيك على الانترنت وانت على المكالمه بدون لا تسكر وهذا شيء مهم انه يكون عندك انت هم بعد فولتي بروفيجن على شبكات الجيل الخامس عشان ما يسوي دروب ل 3 جي عشان انت ترد على المكالمه تخيل يعني على اوبو فايند اكس 2 برو اصدار ال 5 جي شنو قاعد اسوي؟ لما توصلني مكالمه وانا شابك على ال 5 جي يسوي دروب ل 3 جي عشان ارد على المكالمه بعدين يرجع يشبك مره ثانيه على ال 5 جي. ليش؟ وهذا شيء مو عيب بالتليفون كثر ما هو عيب ان التليفون او شركه التليفون اللي مسويه التليفون مو قاعد تشتغل مع مزود الخدمه اللي موجود احنا هنا عندنا، فعشان كذي استوعبت ان المشكله من الطرفين مو من طرف الواحد. اول شيء كمزود خدمه المفروض يهتم انه هو يوفر كل التليفونات اللي انت تقدر تحصلها اللي الناس ممكن يكون لها اقبال، ما يصير يتجاهل تليفون ويعطي اولويه حق تليفون ثاني بس لان الشخص المسؤول يستعمل ايفون. نقطة ثانية المفروض الشركات هذه كلها هم بعد هي توفر لك خدمات نفس الفويس اوفر ال تي اي وال 5 جي يكون بروفيجند على اي شبكة تدعم لك اياهم بدون لا يكون في عبالة زيادة اضافية علشان انت تقدر تفعل هذه الامور على سبيل المثال كان عندي انا الاسنشال فون من يذكره اسنشال فون بي اتش 1 هذا التليفون كان يدعم فويس اوفر ال تي اي بروفيجند بدون لا يكون في اي نوع من الاعدادات اللي المفروض تي على التليفون من مزودين الخدمة زين على سبيل المثال هني بالكويت اصلا ما يدرون عن التليفون وكان يشغل عليه فويس اوفر الاوبو فايند اكس 2 برو المي 10 الال جي في 50 ثين كيو هذه التليفونات تشغل لك بروفيجن 5 جي ما يحتاج انه يكون عندها اي نوع من الاي بي ايز او الاعدادات اللي انت تحتاجها من مزود الخدمه عشان يشغل لك ال 5 جي العصاره في الموضوع راح تكون من شركه ريلمي من شركه ون بلس وغيرها من الشركات اللي ممكن ينزلوا لك تليفون يدعم لك كعتاد هاردوير 5 جي بس ما يشتغل من ناحيه السوفت وير تنطر إيه هي بسلامتها تتفضل علينا عقب ما احنا دفعنا مبلغ وقدر عشان نشتري التليفون انها يدفع لنا خدمه المفروض تكون موجوده على التليفون. فهذا اللي خلاني انا اسوي الفيديو اللي نرفز في الموضوع انه انا اليوم قاعد اشتري تليفون 5 جي مزود الخدمه عنده 5 جي بس مو قاعد يشتغل عندي ال 5 جي لانه 
في مشاكل من ناحيه الكوميونيكيشن والتواصل مزود الخدمه يلوم الصانع مال التليفون واللي صانع التليفون يلوم مزود الخدمه واحنا كعملاء اللي آه الضحيه اللي ندفع الثمن حق التليفون وما نحصل الخدمه بالمقابل انه يكون عندنا التليفون من هالناحيه متكامل هذا شيء انا اجزم انه راح ينحل ويصير افضل لما ابل تنزل بسلامتها تليفون يكون 5G لان عاده هذه الخدمات حق مزودين الخدمه يتبعون التليفون اللي يكون هو بالنسبه لهم الكاش كاو بما معناه اللي يجيب لهم كاش بشكل مو طبيعي والايفون بالمنطقه احنا عندنا يبيع بشكل مو طبيعي فلما الخدمه حق هذا الجهاز تكون متوفره اغلب الاجهزه راح تلقى ان هي تتوفر لهم بعد بالمقابل مع ان الفويس اوفر اللي على الايفون مع الفويس اوفر واي فاي شغال صار له سنين عنده وللحين احنا ما نلقى تليفونات وايد كثيره مدعومه من ناحيه مزود الخدمه عندنا بالكويت مره ثانيه على سبيل المثال ايفون تليفونات سامسونج جالكسي والواوي آه يشتغل عليهم فويس اوفر ال تي اي بعضهم فويس اوفر واي فاي وال 5 جي في حال اذا كان مدعوم من ناحيه الشبكات فاتمنى ان هذا الشيء يتغير ليه قدام ان احنا نشوف التعاون ما بين مزود الخدمه وما بين الشركات اللي تصنع الهواتف الذكيه تكون افضل عشان نحصل تجربه احسن لما نيجي احنا نستثمر بواحد من هذه التليفونات الحين شنو احسن تليفون يدعم 5 جي لازم اجرب ال 5 جي عشان اقدر اقول لك اذا هو احسن واحد فاوريدي ما اقدر اقول لك انه ون بلس 8 برو 5 جي وهو احسن لانه ما اشتغل عندي اصلا 5 جي ال جي ما يشوف شر عتاد وايد قديم بس يدعم 5 جي واوي بي 40 برو بسبه منظومه جوجل وحزمه جوجل للامانه راح يكون ما بين الاوبو فايند اكس 2 برو الجالكسي اس 20 او الاس 20 الترا او حتى النوت 10 بلس 5 جي تليفونات شاومي بس لما بشوف الاوبو راح يفقد الفويس اوفر ال تي اي مو سالفه كل ما انا التقي مكالمه ينزل من 5 جي ل 3 جي فاذا بطالع ما بين سامسونج وما بين شاومي اتوقع القرار راح تعرفه انت بينك وبين نفسك اذا انت كنت من محبين نظام تشغيل ون يو اي او سامسونج عامه او تفضل اي شيء ثاني لان اصلا هو مو سامسونج فاكيد راح تطالع تليفون نفسي يمكن شاومي مي 10 مي 10 برو او اي تليفون ثاني يدعم لك 5 جي مع فويس اوفر ال تي اي بسبب الكود اللي زال الله خير وفر لنا اياه عبد الرحمن اللي يعني زي اكس كيو 5 5 تقدر تسوي له سيرش عليه بالجوجل. وبس اتمنى ان الصوره وضحت مو معناته اذا تليفون 5 جي وداعم الخدمه 5 جي معناته راح يشتغل 5 جي ومو معناته اذا انت اشتريت الون بلس 8 برو من متجر هونغ كونغ او من متجر الامريكي او من متجر البريطاني راح يشتغلوا ال 5 جي لان موزع ون بلس الرسمي بالكويت حرامي ونصاب وانت على بالك انه هو جايب لك نسخه ال 4 جي فانت تبي تشتري نسخه 5 جي برا لا. الموضوع مو كذي، الموضوع ان التليفون ما يدعم 5 جي من ناحيه السوفت وير، ننطر الشركه بسلامتها تتواصل مع مزود الخدمه بسلامته عشان يوفر لك 5 جي ويشتغل على تليفونك، فاي واحد من الكويت، اي احد من برا الكويت شاري الون بلس 8 برو للحين ما اشتغل عند ال 5 جي، راح تكون مساله وقت انه يوصل لك السوفت وير ابديت يفعل لك هذا الشيء، وهذا يطبق حق اي تليفون موجود عندي على الطاوله او اي تليفون ثاني من ناحيه الترددات، وبس، طبعا على طاوله الاصول سنودكم تعيشون احمد بوعريكي، فما الله كريم.